সাধারণ গ্রামার হলো এন্ড দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে ভার্ভ হবে প্লুরাল এন্ড দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে ভার্ভ হবে প্লুরাল আর একটি ভার জন্মগত ভাবেই প্লুরাল তার সাথে যখন এস বাই এস করা হয় তখন সেটি সিঙ্গুলার হয় প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে একটি ভার্ভ জন্মগত ভাবেই প্লুরাল যেমন গো একটি ভার প্লে মানে খেলা করা একটি ভার রান মানে দৌড়ানো কুক মানে রান্না করা হ্যাঁ একটি ভার জন্মগত ভাবেই প্লুরাল ওয়েট মানে অপেক্ষা করা সমার্থক শব্দ যেমন স্লো অ্যান্ড স্টিডি এটা দুটো নাউন মনে হলেও সমার্থক শব্দ বা সমজাতীয় দুটি নাউন কোনটা কোনটা আছে বলতো তখন আবার উদাহরণ বলতো একজন দেখি কে পারবে আমরা তোমাদেরকে এগুলো সমর্থক শব্দ হিসেবে শিখিয়েছি তাহলে এখন বলো নতুনদের মধ্যে মেক ফোর হবে নাকি মেক্স ফোর হবে দুয়ে দিয়ে স্যার হয় এরপরে ব্যাখ্যা সহকারে বলতে হবে দেখি কে পারে বিথি মাগুরা বলো মোহাম্মদ রিয়াজ খোল না দুজন মিলে বলো তো গ্রামারটা কোথা থেকে এসছে কোনটা কারেক্ট উত্তর I know what does he want, what does he wants, what does he want, what he wants. Do you want to help him? I know what he wants. What he wants. Which is assured the policy is not the same. What is the grammar? You know, the question is, what does he want or what he wants? What does he want or what he wants? What does he want or what he wants? প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করা যাবে না I know, I mean, it is subject, it is finite verb, at the clause 6. For the clause, it is more than the W is question, clause marker, but conjunction is more than the W. But the two clause, the subordinate clause, which is more than the other question, is more than the other question, is more than the subject, is more than the other question, is more than the other question, is more than the other question. So, যদি কেউ লেখো হোয়াট ডাজ হি ওয়ান্ট ভুল হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মানে জাস্ট এরপর একটি সাবজেক্ট এবং ভার্ব টেন্স অনুসারে সো হোয়াট হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সাথে এর যুক্ত হবে হোয়াট হি ওয়ান্টস একই ভাবে আরো উদাহরণ দেখো আই নো আমি জানি কোথায় সে বসবাস করে হোয়াট ডাজ শি লিভ হবে ভিমাল দেন নাকি হোয়ার শি লিভস হবে এল আই ভি ই এস অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে লিখতে হবে ফুল স্টপ দ্বারা যুক্ত হয় দেরি হয়েছিল মনে হচ্ছে হোয়াই ওয়াজ আই লেট হলে ভালো হতো কিন্তু রুলস বলছে যে ডাব্লিউএস क्वेश्चन এর পরে সাবঅর্ডিনেট ক্লজে কখনো সাবজেক্টের আগে অক্সিলিয়ারি ভার্বকে ব্যবহার করে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করা যাবে না সো উত্তরটা হবে হোয়াই আই ওয়াজ লেট 
বলো এটা হবে গৌরাঙ্গ নাকি হুয়াই ওয়াজ আই লেট হবে ইজ ইট ক্লিয়ার নাকি আর উদাহরণ ডিজায়ার করো আই নো হোয়াট ডাজ হি ওয়ান্ট হবে না হোয়াট হি ওয়ান্টস হবে আমি জানি কখন সিনেমা শুরু হবে ট্রান্সলেশন করো আই নো হোয়াট টাইম ডাজ দ্য মুভি স্টার্ট নাকি আই নো হোয়াট টাইম দ্য মুভি স্টার্টস কোনটা হবে ময়না এবং ঐশী যশোর আমি জানি কখন সিনেমা শুরু হয় হট টাইম মনে হচ্ছে ডাজ দা মুভি স্টার্ট হলে ভালো হতো কিন্তু লিখতে হবে হট টাইম এরপরে সাবজেক্ট হবে দা মুভি এবং দা মুভি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বিধায় ভার্বের সাথে যুক্ত হবে হট টাইম দা মুভি স্টার্ট देखी समयी समय निर्दिष्ट समय मृतु शबनम तुम्हारे मुखस्त कर मैक्सिमाम কিছু শব্দ যদি মনে নাও থাকে আমরা কয়েকটা শব্দের কথা একটু স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাখতে পারি যদি আমি অনুমান করছি শিক্ষক নিবন্ধনে এত কঠিন গ্রামার পড়বে না বিগত বছরগুলোতে পড়েছেই তো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট রাইট ফর্ম অফ ভার্ব কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আর ডিগ্রি থেকে প্রশ্ন হয়েছে ঠিক আছে সো তারপরে যেহেতু সামনে এসছে তোমরা জেনে রাখবে সাবজেক্টিভ মুডের কথা বলছে ওরা মুড শব্দের অর্থ হলো ধরন সো সাবজেক্টিভ মুড কোনটা কোনটা আছে অনেকগুলোই আছে বাট আমি বলেছিলাম কয়েকটা মুখস্থ রাখ मैंने 
ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আর্জেন্ট মনে আছে তো তোমাদের শর্টকাটে টেকনিক লিখেছিলাম কিভাবে মনে রাখি সেই সেই টেকনিক যদি কেউ জানে তাহলে সব শব্দগুলো সে বলতে পারবে তো টেকনিকটা মনে আছে স্যার এ ডিপি এর আদেশ মানতে হবে এডিবি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে কনসেপ্টটা নেওয়া এ ডিপি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাছে গেছি এডিপি এর আদেশ মানা জরুরি দরকার এবং বাধ্যতামূলক এই লাইনে যতগুলো শব্দ আছে এর এক্সটেনশনটাই মূলত সাবজেক্টিভ মোড তো আপাতত এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত আছে শিক্ষার্থী বন্ধু পরীক্ষা সনি করে তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে কয়েকটা শব্দ আমি লিখে দিচ্ছি একটু হলো অ্যাডভাইস হ্যাঁ আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্ট প্রপোজাল সাজেস্ট আর নেসেসারি এই শব্দগুলোকে আমরা বলে থাকি সাবজেক্টিভ মোড মোড শব্দের অর্থ হলো ধরন এখানে মোড নাউন হিসেবেও থাকতে পারে অ্যাজেক্টিভ হিসেবেও বসতে পারে ভার হিসেবেও থাকতে পারে এদের ক্ষেত্রে গ্রামার হলো সাবজেক্টিভ মোড এর পরে যে দ্যাট ক্লজ থাকে যেমন আই অ্যাডভাইস বা দড আই অ্যাডভাইস দ্যাট আমি তোমাদেরকে এই উপদেশ দিই যে ঠিক আছে ইউ ড্যাশ ইউ প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম নাকি ইউ শুড প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম আমি তোমাদেরকে এই পরামর্শ দিচ্ছি যে তোমরা জানো সাবজেক্টিভ মোড এর পরে যে দ্যাট দ্বারা নতুন ক্লজ যুক্ত হয় সাবজেক্ট এর পরে সর্বদাই ভার্বের বেস ফর্ম হয় এখানে একটা শব্দ হিডেন থাকে কেউ কি বলতে পারে সেই শব্দটা কোনটা আই সাজেস্ট দ্যাট ইউ শুড প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম বাট শুডটা লেখা যাবে না শুডটা হিডেন থাকে আলোচনা ব্যবহার দিয়ে আমরা একটি রুলস তোমাদেরকে শিখিয়েছি বিচারক মন্ডলী রায় দেওয়ার জন্য অসম্মতি ছিল বা আনিয়মাস অজ্ঞাত হিন ছিল বা তোমাদের একটি গ্রামার আমি পড়িয়েছিলাম লিস্ট অফ ইম্পর্টেন্ট কালেকটিভ নাউন ক্লাস কমিটি টিম গ্রুপ জুরি ফ্যামিলি অডিয়েন্স মানে শ্রোতা ক্রাউড মানে ভিড় আমি যদি হ্যাস কে ব্যবহার করি তাহলে সেন্টেন্স দুইটা রূপ ধারণ করতে হবে একটি হলো হ্যাস বা হ্যাভের পরে ভার্বের তিন নম্বর রূপ হয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হতে হবে বুঝতে পারছো আর এখানে যদি ওয়াজ কে ব্যবহার করি তাহলে ওয়াজের যে রুলস আছে ওয়াজের পরে লিঙ্কিং ভার্বের পরে অ্যাজেক্টিভ বসতে পারে কোনো সমস্যা নেই সো দা জুরি ওয়াজ আন এনি ওয়াজ ইন গিভিং ভার্ডিক্ট অনেকে প্রশ্ন করে আমাকে যে স্যার এখানে তো জুরি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে কালেকটিভ নাম সাবজেক্ট হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে ওয়াজও সিঙ্গুলার হ্যাজও সিঙ্গুলার তাহলে কোনটা রাইট তাদের উদ্দেশ্যে আমি গ্রামারটা আরেকবার রিমাইন্ড করে দিতে চাচ্ছি সাধারণত একটি ইংলিশ সেন্টেন্সে বিভার্বের পরে তিনটা রূপ গ্রহণযোগ্য হয় হ্যাঁ এটিও সঠিক কারণ ইংলিশ গ্রামারে বলছে ওয়াজ বা ওয়ার্ড এর পরে ভার্বের সাথে আইনজি হয়ে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় এটিও সঠিক 
the verdict rai was given dewa hoyechilo by the jury eti shohot shothik karon was ba wire er pore passive voice chilo verb er 3 number group hoy tahole bojha gelo amizar was well linking verb er pore tinte roop dharon korar sujog ache eta active sentence e verb er sathe ing hoy passive voice chilo verb er 3 number group hoy ar linking verb er pore sarashori adjective boshte pare kintu has ba have er khetre dui ta rules accepted actually has ba have er pore obosshoi object hishebe noun thakte hobe jemon i have a cow i have many money ভুল আই হ্যাভ মাস মানি হবে শব্দটা সো আই হ্যাভ এ কাউ অবজেক্ট হিসেবে হয় নাউন থাকতে হবে অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লিখতে হবে আই হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক তাহলে দুইটা রূপ ধারণ করতে পারে আর বিকল্প রাস্তা নেই কাজেই এখানে হ্যাশট্যাগ আমি কেন উত্তর করতে পারলাম না কেন পারি নাই বিকজ এখানে এর পরে কি অ্যাডজেকটিভ আছে আন এনি ওমাস ঠিক আছে ইন গিভিং ভার্ডিক্ট সো এখানে ওয়াজটা মোর অ্যাকসেপ্টেড অনেক স্টুডেন্ট এটি বলে থাকে স্যার দুটোই সিঙ্গুলার প্রথম যেটা আছে ওটা অ্যাকসেপ্টেড কথাটা আসলে নট অথেন্টিক ইনা उटरी গতকাল বৃষ্টি হচ্ছিল তাই তারা বাইরে যায়নি সো দে ডিড নট গো আউট এখন যদি কোনো ছাত্র উড নট গো আউট হয় উড নট ইজ দ্য পসিবিলিটি একটা সম্ভাবনা বোঝাতে উড নট ব্যবহার করা হয় উদাহরণস্বরূপ আকাশে মেঘ থাকায় ধরে নিচ্ছিস দুই ঘন্টা পর বৃষ্টি হবে সম্ভাবনা বাইরে যাব না তখন উড নট বা উইল নট হতে পারে আমার কথা বুঝতে পারছি সো এখানে বাংলা অর্থের মতো গতকাল বৃষ্টি হচ্ছিল তাই আমি বাইরে যাইনি তাহলে বৃষ্টি হচ্ছিল সলমান আমি বাইরে যাইনি এটি ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স সো দিট ডোট ডিড নট গো আউট যদি ক্লাজের রুলস অনুসারে একটি পাস্ট টেন্স আর একটিও পাস্ট টেন্স কিন্তু একটি পাস্ট কন্টিনিউয়াস একটি ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট তাহলে একটু মেধাবী তাদের উদ্দেশ্যে বলছি দ্যাট কনজাংশন দ্বারা দুটি ক্লাজ যুক্ত হলে যদি এখানে কমানা থেকে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হতো তাহলে সাধারণত দুটি একই টেন্সে হয় হয় দুটো পাস্ট টেন্স ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট অথবা দুটো পাস্ট কন্টিনিউয়াস এমনটি হয় ওকে 88 পরে 89 নাম্বার it is time it is high time এদের পরে সাধারণ না সাবজেক্ট যদি থাকে খেয়াল করো it is time it is high time এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকলে ভার্ব এর past tense হয় কিন্তু যদি সাবজেক্ট না থাকে preposition আসে তাহলে কিন্তু preposition এর rules apply হবে তাহলে এই উত্তরটা কে বলতে পারবে it is time for changed নাকি for changing his bad habit changing for changing उदाहरण स्वरूप सकल কিন্তু এদের পরে যদি সাবজেক্ট চলে আসে ইট ইস টাইম উই ড্যাশ তখন ভার্বের পাস্ট টেন্স হয় কি বলেছে একজন বলো দেখি ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম এজ এ রুলস বললাম বলো সময় আলিমা খুল না কি রুলস বলেছেন এবং দীপালি সিনে যাও বলো তো ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম এদের পরে সাবজেক্ট হলে বাক্যটা পাস্ট টেন্স ডিফিনাইট টেন্স হয় পরের ক্লাস্ট সাবজেক্ট যদি না থাকে প্রিপোজিশন যদি আসে তাহলে কি হবে প্রিপোজিশনের পরে যে রুলস আছে সেই রুলস আপনি মূল ভাব হবে অন্য প্রিপোজিশন থাকলে আইএনজি যুক্ত ভার্ব হবে হ্যাঁ ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে ধন্যবাদ হি টোল্ড মি দ্যাট এই যে একটু ক্লাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ সে এটা বলেছিল যে তো হি ড্যাশ ওয়াচিং দা মুভি তোমরা 
যদিও ছাত্রদের জেনারেল কনসেপ্টের মধ্যে রয়েছে কোন ইংলিশ সেন্টেন্স একমাত্র পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে ছাত্রদের ধারণা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কাকে বলে বলো তো দেখি একজন গৌরাঙ্গ গুহ বলো তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারো কিনা মোহাম্মদ রাসকুল না সাবজেক্ট প্লাস হেড প্লাস ভি3 এটি সাধারণ ঘটনা প্রবাহ হলো বাট আমরা যে বেসিক বইগুলো পড়ি সেখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা আসলে কেমন সেখানে বলা হয়েছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলো অতীতকালে দুটো ঘটনা ঘটবে দুটো ঘটনা একটা একটু আগে আর একটা একটু পরে অতীতকালে যেমন ডাক্তার আসার আগে রোগীটি মারা গেল তাহলে রোগী মারা গেল সেটা অতীতকাল ডাক্তার আসলো সেটিও অতীতকাল কিন্তু দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে রোগীটা হয়তো এক ঘন্টা আগে বা দশ সেকেন্ড আগে মারা গেল তারপর ডাক্তার এলো সাধারণ কনসেপ্ট হলো দুটি ঘটনার মধ্যে যে ঘটনাটা আগে ঘটে সেটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে লিখতে হয় হ্যাট প্লাস ভি থ্রি আর যেটা একটু পরে ঘটে সেটি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে লিখতে হয় এবার একটু খেয়াল করো তো এই যে ছাত্রদের কনসেপ্ট বিফোর আর আফটার থাকলেই শুধুমাত্র পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখে আসলে এমন অনেক সেন্টেন্স তারা দেখবে হোয়েন দ্বারা যুক্ত আছে কনজাংশন দ্য দ্যাট কনজাংশন দ্বারা হোয়াইল দ্বারা যুক্ত আছে একটি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট আর একটি পাস্ট পারফেক্ট তাহলে বলো তো মৃদু সব নাম এবং চম্পা খাতুন কোনটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট হবে আর কোনটা পাস্ট পারফেক্ট হবে বিফোর আর আফটার তো নেই বলতে পারবে যে কাজটা আগে হবে সেটি পাস্ট পারফেক্ট নাকি সে আমাকে বলল যে হি হ্যাড ফিনিশড সে শেষ করেছে ওয়াচিং দা মুভি তাহলে আগে কি সে বলেছে তারপর সিনেমা দেখেছে নাকি আগে সিনেমা দেখেছে তারপরে বলেছে বলো তো দেখি ভিভালদার কোন কাজটা আগে করেছে সে আমাকে বলল যে সে সিনেমাটা শেষ করেছিল সন্দেহে সিনেমা আগে দেখেছিল তারপর সে বলেছে তাহলে যে কাজটা আগে ঘটেছিল সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে লেখা হি হ্যাড ফিনিশড ওয়াচিং দা মুভি আরো সহজ করে যদি বলি দুটো ক্লাস থাকলে অনেক সময় একটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট আর একটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় যদিও দ্যাট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকলে সাধারণত প্রথমটা পাস্ট টেন্স হলে পরেরটাও পাস্ট টেন্স উত্তর হতে পারতো যদি অপশানে থাকতো এখানে কোনো অপশান নেই পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে ঠিক আছে যেহেতু নাই এই কারণে আমরা এটাকে পাস্ট পারফেক্টে উত্তর করেছি কিন্তু হি টোল্ড মি দ্যাট হি টোল্ড মি সে আমাকে বলেছিল দ্যাট হি ফিনিশড ওয়াচিং হ্যাড দ্য মুভি এট ইউ রাইট মনে রাখতে হবে দ্যাট কনজাংশন দ্বারা দুটি ক্লাস যুক্ত হলে একটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট হলে আরেকটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট কোনো সমস্যা নেই একটি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট হলে আরেকটি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট কোনো সমস্যা নেই এটি মোর অথেন্টিক কিন্তু যদি না থাকে তখন একটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট হলে আরেকটি পাস্ট পারফেক্ট উত্তর করার সুযোগ রয়েছে মনে রাখতে পারবে কিনা কথাটা যেটা বললাম বা হ্যাঁ কি বললাম পারমিশন দেয় না পরে ভারটাকে হয় টু প্লাস ভার হবে অথবা ভারবের সাথে আইনজে হবে তো কোনটা কোনটা আইনজে হয় নিঃসন্দেহে তোমাদের পোড়ানো হয়েছে সো কারেক্ট উত্তর হলো ইউ অ্যাভয়েড মেকিং সেম মিস্টেক এগে তোমরা জানো অ্যাভয়েড ভারবের পরে ভারবের সাথে আইনজে যুক্ত হয় এমন আরও অনেকগুলো শব্দ আছে আমাদের অনেক ছাত্র আসা আছে আশা করি এখানে যাদের মুখস্থ রয়েছে যে সকল ভারবের পরে আরেকটি ভার্ব আসলে সর্বদা আইনজে যুক্ত হয় সো ইউ অ্যাভয়েড মেকিং সেম মিস্টেক এগে এটি নিয়ে আমি কথা বলছিলাম নাইনটি টু দেখো আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আই ক্যান হার্ডলি ওয়েট ফর দ্য উইকেন্ড হার্ডলি একটি নেগেটিভ শব্দ এটা দুইটা গ্রামার একটি হলো হার্ডলি একটি নেগেটিভ অ্যাডভার্ব এটা সত্য কথা কিন্তু হার্ড বলে একটি শব্দ আছে যদি কোনো ইংলিশ সেন্টেন্সে হার্ড থাকে লেট মেক আর হার্ড এই তিনটে শব্দ নিজেরা অ্যাডভার্ব এদের সাথে আর হার্ডলি করার দরকার নেই 
আরেকটি গ্রামার কোন ইংলিশ সেন্টেন্সে যদি হার্ডলি থাকে বাক্যটাকে আবার নেগেটিভ করা যাবে না সো আই ক্যান হার্ডলি ওয়েট ফর দা উইকেন্ড এটা কেন ভুল কে বলতে পারে স্যার হার্ডলি নিজে একটি নেগেটিভ আবার অতিরিক্ত নেগেটিভ কেন না না সেটা তো আই ক্যান নট হার্ডলি ওয়েট ফর দা Anybody else? If you ask this, you can see the grammar. Shake on a way. Song Shaman Sopakatu. I'm not your option. You to shut it for a slam. Not option C. Mona Sikina. So uh, I can hardly wait for the weekend. Zokan Bangla or to Koda Sit Hobby. তখন হার্ডলি কিন্তু ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে আমি সেটি মনে হয় এবং এখানে অ্যাডভার্বের পরের সেন্টেন্সে কিন্তু অ্যাডভার্বের ব্যবহারটা ভুল আছে আমরা সেটা বলেছিলাম সো ফর এজ আই ক্যান রিমাইন্ড তোমাদের মনে আছে কিনা অ্যাডভার্ব একটা ইংলিশ সেন্টেন্সে তিন জায়গায় বসতে পারে কোথায় কোথায় বসা বল সেন্টেন্সে শুরুতে বসতে পারে অ্যাডভার্ব শুরুতে বসলে এরপর একটা কমা ব্যবহার করতে হয় অ্যাডভার্ব সেন্টেন্সে শেষে বসতে পারে আর অ্যাডভার্বের সিরাসরি জায়গা হলো অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরে কিন্তু মূল ভার্বের আগে সো আই ক্যান হার্ডলি ওয়েট ফর দা উইকেন্ড আমি খুব কদাসিত মানে উইকেন্ডের জন্য অপেক্ষা করি না বললেই চলে এই যে কদাসিত মিনিং এর ক্ষেত্রে হার্ডলি শব্দটা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু কদাসিত ছাড়া হার্ড যদি অ্যাডভার্ব হিসেবে আসতে চাই তাহলে শুধু হার্ড ইজ দ্য কারেক্ট হয় তখন আর হার্ডলি ব্যবহার করা যায় না যেমন তোমার হয় গতদিন একটি উদাহরণ তোমরা দেখেছো কোনো একটি চাকরিতে পড়েছে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম সো এখানে আর এটাতে যে ভুলটা আছে আই ক্যান ওয়েট হার্ড ফর দ্য উইকেন্ড সাধারণত অ্যাডভার্বের ধর্ম হলো অ্যাডভার্ব সেন্টেন্সে শুরু শেষ অথবা অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরে কিন্তু মেন ভার্বের আগে এভাবে মেন ভার্বের পরে সাধারণত বসে না বুঝতে পারছো যদি এই স্ট্রাকচারে বসানো যায় কিন্তু এখানে কদাচিত অর্থ ব্যবহার করাতেই হার্ডলি শব্দটাকে কারেক্ট উত্তর করেছে আচ্ছা এরপর একটা বলো দেখি সুপসাফাস কারা কারা ইসমাইল হোসেন मुखस्त যাদের পরে টুটা হিডেন থাকে বি আর ইনফিনিটিভ হয় হ্যাঁ লেট মেক হেল্প হ্যাঁ আর হচ্ছে ক্যান নট হেল্প নো নো হ্যাড রাদার উড বেটার হ্যাড বেটার উড রাদার বাট আর এক্সেপ্ট হ্যাঁ লেট মেক হেল্প হিয়ার হ্যাড বেটার উড রাদার আর বাট আর এক্সেপ্ট এই শব্দগুলো পরে বি আর ইনফিনিটিভ হয় মানে টুটা হিডেন থাকে যাক যেমন তো বলছিলাম দা ফার্মার ড্যাশ সেকেন্ডস ফর এ লিভিং তো এখানে একটা অবজেক্ট আছে অবজেক্ট থাকলে আমরা জানি ফাইনাইট ভার ব্যবহার করতে হবে না থাকলে নন ফাইনাইট ভার এটা অত্যন্ত কঠিন একটি টাইটেল থেকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছে এখানে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে রেজেস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আর অবজেক্ট না থাকলে রাইজেস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার যেহেতু দ্য ফার্ড ফার্মার থার্ড পার্সন সেবুলার নাম্বার সম পাকাতন শ্রাবণ স্ত্রীতে এটি মেবি পাতে পারে সো রেজেস এবং রাইজেস আমরা জানি একটি হলো ফাইনাইট ভার আর একটি হলো সরি একটি ট্রানজিটিভ ভার আর একটি হলো ইনট্রানজিটিভ ভার ট্রানজিটিভ মানে সকর্ম অর্থাৎ অবজেক্ট যদি থাকে তাহলে রাইজেস কারেক্ট অ্যান্সার আর অবজেক্ট না থাকলে রাইজেস কৃষক ড্যাশ সেকেন্ড ফর এ লিভিং হ্যাঁ জীবনযাপনের জন্য সেকেন্ডটা উৎপাদন করে কি উৎপাদন করে সেকেন্ড উৎপাদন করে কাজে এই অবজেক্ট যেহেতু আছে সো অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার রাইজেস সেকেন্ড ফর এ লিভিং কিন্তু অবজেক্ট না থাকলে রাইজেস হতো যেমন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে দ্য সান ড্যাশ ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এই দুটোর অর্থই ধরে নিলাম ওঠে সো কি ওঠে সূর্য ওঠে এটি তো সাবজেক্ট অবজেক্ট সিনেবার উপায় বেসিক ক্লাসে শেখানো হয়েছে আবারও রিক্যাপ করানো হবে শনিবার থেকে অবজেক্ট সাধারণত মূল ভার্বের পরে অবস্থান করে এই সেন্টেন্সে কোনো অবজেক্ট নেই কি ওঠে সূর্য ওঠে এটি সাবজেক্ট অবজেক্ট যদি না থাকে রাইজেস ইন দ্য ইস্ট কিন্তু ওখানে কৃষক মুরগি 
পালন করে কি পালন করে মুরগি পালন করে অবজেক্ট আছে বিধায় রাইজেস্ট রাইজেস ইজ দা কারেক্ট आंसर হয়েছে আশা করি যারা মেধাবী তারা এই বিষয়টা বুঝতে পারছে এটি জন্মগতভাবে ট্রানজিটিভ এটি জন্মগতভাবে বিন ট্রানজিটিভ এমন অনেক লোক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে এই পয়েন্টটি আছে দা কল এ না লাই হবে স্যার লাই লাই অন দা গ্রাউন্ড দা পুলিশমেট দা সাসপেক্ট লাই অন দা গ্রাউন্ড মেজেতে শো আয় দিল ঠিক আছে লাই মানে শয়ন করা ঠিক আছে ওকে এর পরে যেটি বলছিলাম সেটি হলো মেবি কোনটা এখানে মেয়েটি কান্নায় ফেটে পড়লো তোমরা তো জানো কান্নায় ফেটে পড়লে ইংলিশ কি হবে কে বলবে বার্স্ট ইনটু দা বার্স্ট ইনটু দা টিয়ার্স আর চিৎকার করা হলে কি হয় বার্স্ট আউট নাকি জি স্যার স্যার আমাদের উত্তরটা লে হবে না লাই 